Good day everyone. My name is Dr. Krati Saxena from Commerce Department in SS Jain Subodh PG Mahila Mahavidyalaya. And today my topic is Functions of Human Resource Management. To understand the functions of HRM, we need to understand the managerial function as well as the operating function. First, we move to the managerial functions. Getting the work done with and through others, people, is the essence of being a manager. And HR manager plays a very important role in HRM. So, moving further, when we say the management process includes the planning, organizing, leading and controlling activities that take place to accomplish objectives. So here, one by one, we will going to understand what is their meaning. First is planning. Planning is the process of deciding the goals and formulating policies and programs to achieve the goals. It means, जब हम planning करते हैं, तो हमें future की planning forecasting क्या करना है कब करना है कैसे करना है और किस तरीके से उस work को complete करना है इन सारी चीजों की planning करते हैं to achieve the goals second when we move to the organizing organizing मतलब कुछ भी organize करना in order to implement the plans an organization must be established to carry them out अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्लानिंग को किस तरीके से अचीव करना है कि वो गोल्स अचीव कर सके इस तरीके से सारे वर्क को ऑर्गेनाइज करना है तो द एचआर मैनेजर मस्ट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन बाय डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग जॉब्स पर्सनल एंड फिजिकल फैक्टर्स देन वी मूव इन डायरेक्टिंग समथिंग यानी लीड करना किस तरीके से मैनेजर डायरेक्ट करता है लीड करता है मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बेसिकली डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग एक्टिवेटिंग लीडिंग एंड सुपरवाइजिंग पीपल ताकि उनको ये पता लग सके कि उनको किस तरीके से अपने जॉब को कंप्लीट करना है देर आर मैनी डिफिकल्टीज वेन द पीपल और वी कैन से द एम्प्लॉय आर एक्चुअली वर्किंग बट हेयर द एच आर मैनेजर इज द वन हु इन्फ्लुएंस द सुबॉर्डिनेट्स हु मोटिवेट्स द सुबॉर्डिनेट्स वॉट टू डू वेन टू डू एंड हाउ दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स then we move on to the controlling controlling is again the important part it is concerned with checking verifying and regulating to ensure that everything occurs and everything was going according to the plan to yahan par hr manager hi hai jo control karta hai jo check karta hai whether the employees are doing their work properly or not he monitors the process of personal program so as to minimize the gap between desired result and actual performance now the operative function in this first is anticipating vacancies anticipating vacancies means hum vacancies ko anticipate karte hain Basically, it is a process of estimating the present and future manpower requirements. कि हमें organization में आने वाले time में या at present कब human beings की या manpower की requirement होने वाली है It is something जब 
कभी डेथ हो जाए ऑल ऑफ सडन रिटायरमेंट हो जाए कोई रेजिग्नेशन देके चला जाए या फ्यूचर में प्रमोशन हो जाए या किसी का ट्रांसफ़र हो जाए इन सब केसेस में हमें जो है वैकेंसीज को फिल करने के लिए एनी टाइम रेडी रहना पड़ता है दैट्स वाई दिस इज तो इम्पॉर्टेंट एंड एच आर मैनेजर इज़ द वन हु एंटिसिपेट द वैकेंसीज नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ अ जॉब एंड स्पेसिफाइंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स सच एज स्किल्स एक्सपीरियंस दे ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा इट मीन्स उस पर्सन की कैपेबिलिटीज को देखते हुए हम उसकी स्किल्स को एनालाइज करते हैं हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए एनालाइज करते हैं कि किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको दे सकते हैं ताकि हम जॉब स्पेसिफिकेशन उसको दे सकें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे सकें नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सोनल डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर सके दैट्स वाई दिस रिक्रूटमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट अब ये क्या करता है ये ऐसे पर्सनस को अट्रैक्ट करते हैं या ऐसे पर्सनस का सिलेक्शन करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होते हैं यानी हमने एक ऐसे पर्सन को चूज करा अपने जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो परफेक्ट अब हम देखेंगे सिलेक्शन टेक्निक्स सिलेक्शन में क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज़ को जब सेलेक्ट किया जाता है वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं अब डेवलप करते हैं तो वो अपने प्लान पॉलिसीज़ नए बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एक ऐसे एप्लीकेंट को चूज़ करना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो उसके लिए डिफरेंट इंटरव्यू स्टाइल्स डिफरेंट टेस्टिंग स्टाइल्स उनको साइकोलॉजिकल चेक करना उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना हाउ दे आर रिलायबल और दे आर रिलायबल और नॉट उन सारी चीज़ों को इवेलुएट किया जाता है और ये सिलेक्शन प्रोसेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है नेक्स्ट इज प्लेसमेंट नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एम्प्लॉय ऑन द जॉब for which he is selected it is assigning suitable job to him in terms of job requirement his qualification and personality needs yani isme agar hum include karte hain to yahan par hota hai jo bhi person ko select kiya gaya hai uski capabilities ke accordingly usko job dena ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके इसलिए उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी स्किल्स को देखते हुए एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को वर्क देता है ट्रांसफ़र अब ट्रांसफ़र तो आप सब जानते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इज ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ड्यूटीज स्किल एंड पे यानी अगर हमें लगता है कि कोई एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा है और हमारे दूसरी फ्रेंचाइजी कंपनी में या दूसरी कंपनी में हम उसका ट्रांसफ़र कर दें ताकि उसकी वो स्किल्स को हम वहाँ यूज़ कर सकें इस पर्पस के लिए भी ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं ताकि वो अपनी प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली एक एम्प्लॉय को कौंसल कर सकें और उनका ट्रांसफ़र कर सकें दैन नेक्स्ट इज प्रमोशन प्रमोशन भी आपको सब पता है जैसे कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म करता है इफ द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको प्रमोट किया जाता है जो भी उसकी एग्जिस्टिंग प्लेस है उससे उसको हायर प्लेस पे प्रमोट किया जाता है इट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ बेटर एंड हायर जॉब and it is a process of filling up vacancies also कोई vacancies होती है उसको fill करने के लिए भी promotion किए जाते हैं तो basically promotions are really beneficial for the personnel then next is demotions demotions सब जानते हैं it is a sort of you know कि किसी ने अच्छा perform नहीं किया तो उसको demote कर देते हैं human resource manager establishes policies regarding demotion 
demotion may be made because of a failure of the employee to meet job requirements or due to the you know if they are not performing well or if they are not listening to the manager to in sab cheezon mein wo ek tarike se demotion kar dete hain then next is training training we all know which is really important for the employees as well it is a process by which employees learn job skills and improve their work attitudes and knowledge to perform a particular job and training is equally important to upgrade yourself also isli organization mein different different training sections rakhte hain taki jo existing employees hain ya coming employees hain new employees hain unko kis tarike se train kiya ja sake and it is something like jitne bhi ye training program hote hain ye मोटिवेट करते हैं एक तरीके से हर एक एम्प्लॉयज़ को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए द नेक्स्ट इज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इफ द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग वेरी नाइसली तो ये वेजेस एंड सैलरीज तो इम्पोर्टेंस रखते हैं गुड वेजेस एंड सैलरी प्लान आर डिज़ाइन टू अट्रैक्ट कैपेबल एम्प्लॉयज टू दी ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट दैम टू वर्ड्स यू नो सुपर रियर सुपीरियर परफॉर्मेंस यानी वो अच्छा परफॉर्म कर सके अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में रह सके बार बार उनको छोड़ के ना जाना पड़े नेक्स्ट इज बोनस एंड इंसेंटिव दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट अगर अपनी परफॉर्मेंसेज हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेज को बहुत अच्छा कर दें तो अगर हम थोड़ा सा अट्रैक्शन बोनस और इंसेंटिवस का रखते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क यानी एम्प्लॉयज अपनी एफिशिएंसी से कई गुना ज़्यादा वर्क करते हैं उन उस बोनस और इंसेंटिव्स को लेने के लिए इट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ बोनस अंडर सर्टेन लॉज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन एडिशन टू रेगुलर वेज पेमेंट इज डेवलप्ड सो एज टू एनकरेज अ हायर लेवल ऑफ एफिशेंसी नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन Uh, it is the process of exchanging information facts attitudes feelings and opinions throughout the organization now communication is really important for hr manager and it should be two way communication yani hr manager bhi bol sakta hai aur employees bhi apni side se communicate kar sakte hain taki wo dono hi ek dusre ki baat ko samajh sake it established a common meeting ground for understanding which involves developing channels and media for information passing introducing and administrating suggestion schemes conducting opinion surveys etc there are many more things to communicate with next is discipline up this is for sure agar discipline na ho to koi bhi apni जॉब को या वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म ना करे तो डिसिप्लिन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेटिंग टू एम्प्लॉयज कंडक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना रियली इम्पॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज के लिए सो दैट रूल्स को बनाया जा सके एक सिस्टम बन सके पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स का एनालाइज कर सके कौन किस तरीके से डिसिप्लिन को मेनटेन कर रहा है नेक्स्ट इज ग्रेवियंस हैंडलिंग ग्रेवियंसेस क्या होते हैं ग्रेवियंसेस होते हैं शिकायतें जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क करता है तो डेफिनेटली ग्रेवियंसेस उनके होते हैं शिकायतें भी होती हैं उनको वो भी सॉल्व करना पड़ता है तो एचआर मैनेजर जो है वो ग्रेवियंसेस को भी हैंडल करता है ग्रेवियंस इज एनी डिससेटिस्फैक्शन दैट एडवाइसली अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉयज़ कहाँ डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं कहाँ उनको शिकायतें हैं और किस तरीके से वो इन शिकायतों को दूर कर सकता है ताकि वो एक ऐसा एनवायरमेंट एम्प्लॉयज़ को दे सके जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिव वर्क कर सकें दे कैन वर्क इन अ टीम अब टीम तो तभी बन सकती है जब सारे क्रेवियंसेस को दूर कर दें ना लास्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज 
क्योंकि इतने सारे लोग वर्क करते हैं तो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एच आर मैनेजर की होती है एंड इट इन्वॉल्व्स स्टैब्लिशिंग सेफ्टी रूल्स डेवलपिंग पॉलिसीज टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस आर देयर सो दैट कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके दे एजुकेट द एम्प्लॉयज ऑल द सेफ्टी रूल्स एंड ऑल दे इन्वेस्टिगेट कि कहीं किसी भी रीज़न की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए दे कंडक्ट द सेफ्टी इंस्पेक्शन यानी ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस सेशन वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन नाउ बाय